ോ കിളവിയുടെ ഒരു ഭർത്തൃപൂജ മണിയടിച്ച് മണിയടിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ചെവിക്കല്ല് പൊട്ടിക്കാണും അതൊക്കെ ഭദ്രമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുമാരേട്ടെ സമാധാനമായിട്ട് വീട്ടിൽ പല്ലി വെച്ചാട്ട് അവന്റെ ഉടുക്കത്തെ ഒരു നിർക്കിടപ്പ് ഓരോ കമ്പനിക്കാരെ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചെലവാകാതെ വരുമ്പോൾ ഓരോ ഭാഗ്യപോത്സവം നടത്തും നിന്നെപ്പോലെ ചില തിരുവണ്ടന്മാര് ഒഴിഞ്ഞ ട്യൂബും കാലി പാക്കറ്റുമായി അതിന്റെ പിറകെ നടക്കും ഓ നടക്കും അതിന് അണ്ണനും തെണ്ണൊന്നുമില്ലല്ലോ തെണ്ണ കൊണ്ടാ 
കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നിനക്ക് പിച്ചു ചീത്ത് കളയാനുള്ളതല്ല മേലിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടാൽ നീ ഇതേ ഈ ഈ പരുവത്തിലാകും ആ ആണല്ലോ ആ എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ഓഫീസിൽ പോണതേ ബസ്സിലോ നടന്നോ പോകണം അല്ലാതെ എന്റെ സ്കൂട്ടറിന്റെ പുറകെ എന്നാലും കയറാൻ വന്നാലുണ്ടല്ലോ സ്കൂട്ടറോ ഒരു പലത്ത സൈക്കിള് മാത്രമുള്ള നിലയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് ആ സ്കൂട്ടറ് എന്നാ കേട്ടോ ഇത്തവണ രാധാസോപ്പുകാരുടെ സമ്മാനേ സ്കൂട്ടറാ വെറും സ്കൂട്ടറല്ല കൈനെറ്റിക് ഹോണ്ട കൈനെറ്റിക് ഹോണ്ട കൈ നെറ്റിക്കല്ല നിന്റെ കരണത്താ കൊള്ളേണ്ടത് സോപ്പിന്റെ കവർ കൊടുത്ത ആരെങ്കിലും സ്കൂട്ടർ തരുവോടാ മര തലയാ കവർ മാത്രം പോരാ മുദ്രാവാക്യം എഴുതിയേക്കണം അതൊക്കെ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മുദ്രാവാക്യം എഴുതാൻ എന്തിനാണ് ആ ബുദ്ധി ഇംഗുലാബ് സിദ്ധാബാദ് എന്ന് എഴുതിയാ പോരെ ആ മതി മതി അതും വിളിച്ചോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി നിന്ന് വാചടിക്കാതെ വേഗം ചെന്ന് ചായടാൻ നോക്കാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി തൊള്ളയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു തരാം അതെ അതൊക്കെ ഇന്നലത്തെ കൊണ്ട് നിർത്തി ഇനി ചായ വേണേ തന്നെ തരട്ട് കൂടി അയ്യോ കുമാരേട്ടാ അത് മാത്രം പറയരുത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ അയ്യേ അതങ്ങ് ആപ്പീസിൽ ഇവിടെ മേലെ ഞാൻ തന്നെയാടാ അതെ അല്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുമാരെന്നും വീട്ടിൽ വരുമ്പോ കുമാരേട്ടെന്നും വിളിക്കുന്നത് അത് മാത്രല്ല കുമാരേട്ടാ കുമാരേട്ടന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ണൻ ദേവൻ ചായയുടെ ഒരു സ്വാദുണ്ടല്ലോ അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല ടാക്കിയുടെ പാക്കിംഗ് കുമാരേട്ടന്റെ മേക്കിംഗ് അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പക്ഷേ നിന്റെ ഈ സോപ്പിംഗ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതെ ഏതായാലും നീ എന്റെ മേത്ത് കൂടെ സോപ്പിട്ടില്ലേ ഇനി ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് ചായ ഇടാം അമൃത്തിനകത്ത് സോപ്പ് കൊടുക്കണം എടാ നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ കാണിച്ചു തരാം കുമാരേട്ടാ ചായ റെഡി അല്ലേ പിന്നെ എന്നാ വാ പൊളിച്ചൊഴിച്ചോ എടാ എന്നെ പോലും സഹവാസം കിട്ടാൻ നീ തപസ് ചെയ്യണം സത്യം കുളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ അത് തന്നെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഇണങ്ങിയാലും പിണങ്ങിയാലും കുമാരേട്ടൻ എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് മാത്രം ഒരു കുറവും വരുന്നില്ലല്ലോ കുമാരേട്ടൻ കുടിച്ചോ നമ്മളൊന്നല്ലേടാ നീ കുടിച്ചാലും ഞാൻ കുടിച്ചാലും ഒരുപോലെയല്ലേ നീ തന്നെ കുടിച്ചു എന്റെ ഭാഗ്യം എന്തെയും ഇതാണോ ചായ ഇതിനെന്താ സോപ്പിന്റെ ചവ ഇതിനകത്ത് സോപ്പ് പൊടി ചെയ്യേണ്ടി ഇത് അത് ഞാൻ അടുക്കളയിൽ അമുൽട്ടിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കുടിച്ചത് അമ്മേ എന്താ ഇത് വേണ്ടമ്മേ വെറുതെ വഴക്കിനൊന്നും പോകണ്ട മാലു നീ മിണ്ടായിരിക്കേ അയലുമൊക്കെ താൽക്കാറുണ്ടെന്നുള്ള വിചാരം വേണ്ടേ അമ്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നീ കാര്യം എടി ലിലികുട്ടിക്ക് ഇത്ര ചുമയുടെ മരുന്ന് എടുത്ത് കൊടുത്തേ അത് കിടന്ന് ചുമയ്ക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ ഈ അമ്മയ്ക്കെന്താ അത് ചുമച്ചല്ല കുറച്ചതാ ചുമച്ചതാണോ കുറച്ചതാണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം മാറ മോളെ വാടാ മോളെ അമ്മ ഡോക്ടർ എടുത്തു കൊണ്ട് പോകാം കേട്ടോ അയ്യോ ഒന്നുമില്ലേ കാലത്തെ ഈ തിരുമുഖം ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി ഇതെന്താ വീടോ കാഴ്ച മക്കളാവോ കടുവായ പോലെ കിടന്ന് അലറാൻ കടുവാ ഞാനല്ല അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേ എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് തന്നോടാ തനിക്കാ ഞാൻ ഈ വീട് വാടകയ്ക്കാൻ തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ആകാശ ഇടിഞ്ഞ് വീട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം പറയാം ഓഫീസിൽ പോകാൻ നേരായി ഞങ്ങൾ ഈ ഡ്രസ് ഒന്നും മാറിക്കോട്ടെ ഡ്രസ് മാറാൻ വരട്ടെ ആദ്യം വീട് മാറുന്ന കാര്യം പറ അതെന്തിനാ വീട് മാറുന്നത് വാടക കൃത്യമായിട്ട് തരുന്നില്ലേ വാടകയല്ലേ പ്രശ്നം ഞാൻ ഈ വീടിന് ഫാമിലിക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കൂ അതിനെന്താ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫാമിലി അല്ലേ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അപ്പുറത്തേ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെങ്കൊച്ചള ഓഹോ മാലതിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായോ അതെപ്പോഴാ പാവം ഒരു പാവാട പോലും അവക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലല്ലോ ഓ എന്റെ അമ്മൂ ദേ വെളച്ചിലൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴടുത്ത് വേണ്ട മഹാപ്പാങ് ചുമ അല്ല മൂത്ത് നിറച്ചിട്ടും പെണ്ണും പിടക്കോഴിയും ഒന്നും കിട്ടാത്തത് ഇതല്ലേ മനസ്സിലിരിപ്പ് ജാനകമേ ശവത്തെ കുത്തരുത് മര്യാദയ്ക്ക പറയുന്നത് വീട് ഒഴിയുന്നതാ നല്ലത് എന്താ മര്യാദയ്ക്ക് ഞാനും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ വീട് ഒഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ വീട് തന്നെ സ്ഥാപിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങേര് വന്ന് പറയട്ടെ ഒഴിയണോ വേണ്ടത് ഇവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കണ്ട
എന്താ മഹാദേവ രാവിലെ തുടങ്ങിയാ പൂരിപ്പിക്കല് ഏയ് ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ ഇന്നെന്താ സംഭവം നീലിമ വാഷിംഗ് പൗഡർ ലക്കി കോണ്ടസ്റ്റാ എന്തിനാ കേർക്കായത് ഇങ്ങനെ കുത്തി കുറച്ചിരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഉള്ള ജോലി അങ്ങ് ചെയ്ത് തീർത്തൂടെ ഇത് കിറുക്കാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ഭാഗ്യം ഉദിച്ചാലേ ഒന്നാം സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാറാ കാറോ പിന്നല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോ മോട്ടോർ ബൈക്ക് ടിവി ഫ്രിഡ്ജ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നല്ലേ ഏയ് തനിക്കറിയാഞ്ഞിട്ടാ ഏറ്റവും നല്ല പരസ്യവാജ എഴുതി അയക്കുന്ന ആൾക്കാ പ്രൈസ് കൂടെ മൂന്ന് കാലി പാക്കറ്റ് വായിക്കണം എന്നിട്ട് വാചമല്ലോത്തോ പിന്നെ മകൾ കമ്മയെ സോപ്പിടാൻ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ സോപ്പിടാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് അമ്മായിയമ്മയെ സോപ്പിടാൻ നീലിമ വാഷിംഗ് പൗഡർ എങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് ആട്ടെ മഹാദേവനെ സോപ്പാ ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഞാനോ കുമാറിന്റെ പൗഡറോ കുമാറിന്റെ പേസ്റ്റോ അതും കുമാറിന്റെ കുമാറോ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അയ്യോ ഇത് കമ്പനിയല്ല നമ്മുടെ പ്യൂൺ കുമാറില്ലേ ദേ കുമാരേട്ടൻ ഒരുമിച്ചാ താമസം ഞങ്ങൾ നല്ല കമ്പനിയാ പതുക്കെ ചിരിക്കും മോളെ മാനേജർ ചേട്ടൻ എന്റെ ചീട്ട് കയറും ആ ശരി നാളെ ചേക്കാം ഓക്കെ സംസ്കാരം നാളെ എന്താണോ ഇത് ചായ അതല്ല ഈ തോന്നാസം കാണിച്ചത് ആരാണെന്ന് പറയണോ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ സാർതറിയാതെ എന്തുവാണോ ഇത് പത്രം ഇന്നത്തെ പത്രം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിക്കേ ഓ ഇതിലൊക്കെ വെന്റിലേഷൻ വെട്ടി വെക്കാനാണോ തന്റെ പണി സാർ അത് ലക്കി കോണ്ടസ്റ്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ലക്കി കോണ്ടസ്റ്റ് മാങ്ങ തൊലി എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കുറെ പൂമ്പാറ്റയും ബാലരമയൊക്കെ വാങ്ങി വീട്ടിൽ തന്നെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നു സാർ ഇതിൽ ലക്കുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ വലിയോട് എനിക്ക് ഒരുമാതിരി നേഴ്സറിപ്പിടാനെ പോലെ മേധാവിൽ ആവർത്തിച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും ീലിമ രക്ഷപ്പെട്ടു രണ്ട് പാക്കറ്റ് കൂടി കിട്ടിയാൽ കാശ് മുടക്കാതെ ഒപ്പിക്കാം ഇത് എന്റെ ഏരിയ ഇവിടെ നിന്ന് പറക്കാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് വേണേൽ തന്തക്കവലി പോയി പറക്ക് ഓടാ നിന്റെ ഏരിയ ഈ തെരുവന്തം തന്നെ തന്തട വകയാണോ അതേടാ ഞാൻ തെരുവിന്റെ സന്തതിയാ മെനക്കെടുത്ത വേഗം സ്ഥലം കാലിയാക്ക് ആ പോ പേടിപ്പിക്കാതെ മക്കളെ ഇതെന്തൊരു മറിമായം ഇതൊരു നിമിത്ത ഇത്തവണ സമ്മാനം ഉറപ്പ് ഞാൻ 
വളം മോഷ്ടിക്കാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് സോഫൂടിന്റെ കവർ മതി രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി അതും കൂടി കിട്ടിയ ലക്കി കോണ്ടസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാനാ പ്രൈസ് അടിച്ച ഒന്നാ സമ്മാനം ഒരു കാറാ പ്ലീസ് അതെനിക്ക് തരുവോ ഇതൊരു വട്ട കേസാ നീതം കൊടുത്തേക്ക് പിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിന് സോറി കേട്ടോ ആ മതി മതി പോയിട്ടോ ആക്ച്വലി ഈ ലക്കി കോണ്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ചില ആളുകൾക്ക് എന്നോട് പുച്ഛമാണെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് താങ്ക് യു ഇന്നെന്തോ കോൾ ഒത്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണല്ലോ വരവ് മോനെ അപ്പൂക്കുട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങടാ ഇറങ്ങേ ഇറങ്ങേ ഇനി മുതൽ ഇതാണ് നിന്റെ വീട് അതാണ് നിന്റെ ശത്രു ലില്ലിക്കുട്ടി ജഗ ജില്ലിയ അതിനടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ അമ്മുമ്മ നീ ആരാണെന്ന് അവരെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേ അല്ല ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു മത്സ്യമുറിക്കുമ്പോ ആലോചിച്ച കത്തികളൊന്നും കയ്യിലായിരിക്കും ഈ കമ്പനിക്കാർക്ക് ഇത് എന്തു പറ്റി പത്രത്തിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗ്യ മത്സരം വന്നിട്ട് നാളെത്രയായി അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നതിനാണെങ്കിൽ മറുപടിയും വരുന്നില്ല അവരത് നിർത്തിക്കാണൂടാ അതെങ്ങനെ നാട്ടിലുള്ള കുപ്പത്തൊട്ട് മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചവറ് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കല്ലേ എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് തലയ്ക്ക് നല്ല വില കൊടുക്കും നമ്മുടെ അപ്പുകുട്ടന്റെ പുരയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അതെ ഇനി ആ തള്ള ചീ കുറച്ചോടും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർ അടഞ്ഞു നിൽക്കുക ഇനി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നിറക്കി വിടുന്നത് നീ പേടിക്കാതരാ അവരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ ഇതേയുള്ളൊരു മാർഗം നീ നോക്കിക്കൂ അപ്പുകുട്ടന്റെ ശല്യം കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടി പെറുക്കി പോകുന്ന അവരായിരിക്കും അയ്യോ എന്ത് ഷർട്ട് നിന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കു പടി അപ്പുകുട്ട അവളെ പിടിച്ചോ അയ്യോ എന്റെ പാലിന് പോയല്ലോ എടാ തെണ്ടി അപ്പുകുട്ട അവിടെ നിൽക്കണ നിൽക്കാൻ സമാധാനമായല്ലോ നേരത്തെ ഷർട്ട് മാത്രമേ പോകുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പൊ പാന്റും കൂടിയായി ചക്കി കൊത്ത ചങ്കരൻ അല്ലേ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരാഴ്ചയായില്ല അതിനു മുമ്പ് അവളവനെ വളച്ചെടുത്തു കണ്ടില്ലേ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ പണത്തോട് നടക്കണത് ആ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ നടക്കാനും വേണം ഒരു യോഗം എടാ അത് നീ എനിക്കിട്ടൊന്ന് വെച്ചതല്ലേ ആയകാലത്ത് പെണ്ണിന്റെ പുറകെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രായത്തിൽ ഒരു ചെറുക്കൻ എനിക്കുണ്ടാവുമായിരുന്നു വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല മൂത്ത പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചപ്പോ രണ്ടാമത്തവള് പുറതറിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തവളെ കെട്ടിച്ചപ്പോ അടുത്തവള് പുറതറിഞ്ഞു അങ്ങനെ കെട്ടിച്ച് കെട്ടിച്ചെന്ന് മടുക്കട്ട കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂത്തവളുടെ മോള് പുരതറിഞ്ഞു അന്ന് പടിയിറങ്ങിയതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്കോ അതെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതിനെന്താണ് മീൻ നാറ്റം ഞാൻ മീൻ മുറുക്കിയായിരുന്നു അവനെ ഞാൻ പോസ്റ്റുമാൻ അടിച്ചു കൊടുത്താ തോന്നണേ എന്താടാ എന്ത് പറ്റി ആരാ മരിച്ചത് അച്ഛനും അമ്മയും സാര വരടാ മരണത്തെ തടുക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും ആവില്ല അതൊന്നും അല്ല കുമാരേട്ടാ പിന്നെന്താടാ നീലിമ്മ വാഷിംഗ് പൗഡർ കയറില്ലേ അവിടെ നിലയ്ക്കതിനെ കേസ് കൊടുത്തോ അയ്യോ അതൊന്നും അല്ല പിന്നെ 
അവരുടെ ലക്കി കോണ്ടസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് എനിക്ക ഇത്രേ ഉള്ള നീ ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പിച്ചുള്ളതല്ലേ നിക്ക് സമ്മാനം എന്താണെന്ന് കേട്ടാലേ കുമാരേട്ട ഞെട്ടു ആണോ എനിക്ക് പറ ഞാൻ ഞെട്ടാം ഒരു പുതുപുത്തൻ കാറ് നീ എവിടെ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി എന്താണ് അതിനൊക്കെ പട്ടായി മറ്റു തന്റെ ഇന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ആ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായതില്ല അതിന് പള്ളി കൂടുതൽ പോണം അത് അല്ലടാ മൂന്ന് നാല് കാല് പാക്കറ്റ് അയച്ചു കൊടുത്ത ആരെങ്കിലും കാർ തരുവോ ഏയ് ഞാനിത് വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല എങ്കിൽ താനിത് വിശ്വസിക്കണ്ട മലതി ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഏഴായിരത്തിന് മേലെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിജയികള് നറുക്കിട്ടപ്പോഴേ എന്റെ പേര് പൊങ്ങി വന്നു അപ്പൊ ശരിക്ക് കാർ കിട്ടുവോ കിട്ടി കുമാരേട്ടാ എന്താ വാ അപ്പോ നമുക്കൊരു കാർ കിട്ടി നമുക്കല്ല കുമാരേട്ടാ പിന്നെ എനിക്ക് ലേശം വഴിയെന്നേ അവനെന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താ ഞാൻ സ്ഥിരമായി നീലിമയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹിന്ദി മിമ്പോലോ ഹം സ്ഥിരമായി നീലിമ ഉപയോഗകർത്താഹും അച്ഛാ അയ്യോ അച്ഛൻ സോപ്പൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല ചെറുപയറിന്റെ പൊടിയാ ഈ ക്യാ ഹേ പയർ പൊടി കൃഷ്ണ ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ ചെല്ലട്ടെ നമസ്തേ ജി നമസ്തേ ഞാൻ കേറില്ല ബ്രേക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ കേറില്ല എന്റെ ദൈവമേ എന്നെ കേട്ടാണോ പോയല്ലോ ഹലോ ദാ എന്താ കിടക്കുന്ന നോക്കി അതൊരു കാറ് അല്ലാതെ എന്താ അവിടെയല്ല ഇവിടെ വെറും കാറല്ല നമ്മുടെ കാറാ നമ്മുടെ കാറോ അതെ ഒന്നാം സമ്മാനമല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഇയാൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് കുട്ടി അന്നെനിക്കാത്ത കാലിക്കവറില്ലേ അത് അയച്ചിട്ട് കിട്ടിയ ഒന്നാം സമ്മാനമായത് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ കാറല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുട്ടി വേണം ആദ്യം ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പ്ലീസ് വെരി സോറി ഞാൻ കൽപ്പ തിരക്കുണ്ട് ഇയാള് പോയെ എവിടെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതനെ പോലും കേറ്റാതെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം കേറ്റാനാ പ്ലീസ് നടക്കില്ല നടക്കണ്ട വെറുതെ അതിനകത്ത് ഇരുന്നാ മതി അപ്പൊ കേറുന്നില്ലേ ഇല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിന് അവിടെ ശല്യപ്പെടുത്തേ എങ്കി മോളെ നീ കേറും ഈ കാറി തന്നെ കേറും ഹലോ ഹലോ മായല്ലേ അതെ ആര ഞാൻ മഹാ എന്റെ പേര് മഹാലക്ഷ്മി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി ഇല്ലേ ഉഷ അവൾക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ആശുപത്രിയില്ല ഉടനെ വരണം എവിടെ ഏത് ആശുപത്രിയില് ജനറൽ ആശുപത്രിയില്ല ചിലപ്പം ബ്ലഡ് വേണ്ടി വരും ആ ഞാൻ ഉടനെ വരാം അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അവളിപ്പ വരും വണ്ടി വിളിക്കും ഒരു കാരണവശാലും പോരുത് അവര് വണ്ടി കയറിയ സാറിന് എന്താ എടോ അവൾ എന്റെ ഭാര്യ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നോട് പിണങ്ങിയ പോകുന്നത് എന്റെ കാറി കയറില്ല എന്നും പറഞ്ഞു അതൊന്നും തീർക്കണ്ടേ അതിനാ ഓട്ടം വിളിച്ചാ പോണോ ഞങ്ങളുടെ യൂണിയന്റെ തീരുമാനമാണ് അനിയ നിന്റെ ഓട്ടം ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു കിഴക്കേ കോട്ട വരെ അത് കൊള്ളാം വെള്ളയമ്പലം വരെ പോയി ഞാൻ വളക്കണ ഒരു പയമിച്ച് വരാ സാർ അതെന്തിരുന്നേ അവിടെ എന്റെ വീട് ഊണും കഴിക്കാം ഇത് പോരെ സാർ ഒരു രണ്ടു രൂപ വേണം വെയിറ്റിംഗ് ചാർജ് എന്റെ അമ്മോ അവള് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ വേഗം പോവും ജനാശുപത്രിയില് ഓക്കെ അല്ല കുട്ടി എങ്ങോട്ടാ എങ്ങോട്ടോ പോകാൻ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാമോ അയ്യോ എന്ത് പറ്റി പ്ലീസ് ഒന്ന് വേഗം ഏതാശുപത്രിയിലെ പോണ്ടത് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേഗം കയറൂ പ്ലീസ് ഉം 
നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട് വേണേ കേട്ടു പോ യോ ഒന്ന് വേഗം പോ ഏതാണ്ട് <laughs> 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 പുതിയ കാറ് വരാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തൊരു ഗമയായിരുന്നു കുമാരേട്ടന് ഇപ്പൊ കാറ് കിട്ടിയപ്പോ കുമാരേട്ടൻ ഔട്ട് എന്തോ മടി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാറ് കിട്ടിയപ്പോ കുമാരേട്ടനെ കയറ്റാതെ മഹാദേവൻ ചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് ഓടിച്ചു പോയിന്ന് നന്നായി അവനാണ് ചുണക്കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കാറിലൊക്കെ കേറി ചുറ്റി അടിക്കണേലേ അതിനൊരു യോഗം വേണം ഇയാ കാറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രായത്തിന് മൂത്താണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കൂല താൻ എന്തോ ചെയ്യും എന്താടാ പറഞ്ഞത് അമ്മയെ വിളിച്ചോണ്ട് അകത്ത് പോവാൻ വാമേ എടോ ഇന്നെന്നല്ല ഇനി ഒരിക്കലും തന്നെ ആ കാറ് കേറ്റൂല അതേ എന്റെ മോട കാറാ അല്ലേലും നിന്റെ ജാതകത്തിലുണ്ട് കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കന് കാറുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ിണ്ടിപ്പോരുത് നിങ്ങൾ ഇത്ര കാരണാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തപ്പോ ബ്രേക്കില്ല ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ച് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ആളെ കാണാനില്ല എന്റെ ചങ്ക് തകർന്നുപോയി എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് കാക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവില്ല അല്ലെ അത്രക്ക് ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ളോ പറ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് കുമാരേട്ടനോട് ഒപ്പം താമസിച്ച് കുമാരേട്ടൻ വെച്ച് വിളമ്പിത്തരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരു സ്വന്തം അനിയനെ പോലെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന എന്നോട് വേണ്ടായിരുന്നു കുമാരേട്ട എന്നോട് വേണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് വരാം ഞാൻ ഓടിക്കാം അതിന് ഞാൻ ഓടിക്കാറിയോ ഓടിച്ച് പഠിക്കാം അങ്ങനെ ഓടിച്ച് പഠിക്കണ്ട പഠിച്ചിട്ട് ഓടിച്ചാ മതി ആദ്യം പഠിച്ച ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ നോക്കും അങ്ങനെ വെറുതെ ലൈസൻസ് കിട്ടൂല ആദ്യം എട്ടെടുത്ത് കാണിക്കണം എന്തോന്ന് കാർ ഓടിച്ച് എട്ടെടുത്ത് കാണിക്കണമെന്ന് അത്ര ഉള്ളോ എട്ടെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് നാലെടുത്ത് കാണിച്ചോളാം സ്പീഡ് നമ്മൾ ഇതിലെ സൈക്കിളും ചവിട്ടി വരുമ്പോ കണ്ട അലവലാതികളൊക്കെ കാറിലും ബൈക്കിലും ഇതിലും സ്പീഡിലല്ലേ പോരുന്നത് ഇന്ന് എല്ലാത്തോടും പകരം വീട്ടിൽ തന്നെ കാര്യം
ഇച്ചാട്ടി മാറ്റുന്നില്ലല്ലോ വീട്ടിയടി ആരാണ് എന്തു പറയുന്നത് ഫാക്ടറിയാ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന എന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ സയറ മുഴുക്കല് തൂലെ എന്നാ പിന്നെ ലോറി എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറയാ പുല്ല് ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ പറ അരപ്പേ നീ ഏത് മരക്കഴുതി ആയാലും എനിക്ക് എന്താ കോപ്പൻ ആഹ് നിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാ പട്ടി നാട്ടുകാർ കാണുകൂടാ തെന്തീ വിട്ടോ എന്നെ ഞാൻ പൊക്കുട മരപ്പട്ടി വണ്ടി വിളക്കണോ വണ്ടി വിളക്കണിടാ വണ്ടി നിർത്ത ഇല്ലേ പുലി വലാകും പോലീസുകാരൻ ഏടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാ നിർത്താത്ത നിർത്തിയ എല്ല് പോലും മിച്ചം കിട്ടൂല ആ കാരണം ഫോളോ ചെയ്യും ോട്ടെ ഓ ഇരുപത്തിമൂന്നര മണിക്കൂറിനകം അവന്മാരെ പൊക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടിയൻ വിക്രമനല്ല ഞാൻ പോട്ടി സാർ ഞാൻ കൂടെ വരട്ടെ വിക്രമ വിക്രമൻ എത്തിയില്ല സാർ ഇയാൾ എവിടെ പോയി കിടക്കാ ദേ എത്തി സാർ എന്തോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനല്ല ഉടുപ്പി പോട്ടല്ലോ തോന്നുമ്പ കയറി വരെ ഇറങ്ങി പോവാനും അയ്യോ സാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയതാ ഒരു മാരുതി കാർ എന്നെ ഇടിച്ചു തെറുപ്പിച്ചിട്ട് പോയി അയ്യോ വല്ല ഒടുവോ ചതവോ ഒടിവില്ല ചതയില്ലാത്തോണ്ട് ചതഞ്ഞതുമില്ല സാറിന്റെ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ നമ്പർ ഇല്ലാത്ത കാറായിരുന്നു സാർ ഒരു ഫോറിൻ കാർ മാരുതി കാറിനല്ലേ താൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതെ സാർ പക്ഷെ അതിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ ഫോറിൻ എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു ഓ കഴുതെ അത് ഫോർ റെജിസ്ട്രേഷൻ സാറിന് ചീത്ത വിളിച്ചതും ഒരു നമ്പർ ഇല്ലാത്ത കാറി വന്നോമാറില്ലേ അതെ ഒരു നമ്പർ ഇല്ലാത്ത കാറിൽ കുറെ നമ്പറുകളുമായി രണ്ട് നമ്പർ വൺ ടെന്റുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവന്മാർ ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കണം ഹരിയാ കറിയൂപ്പോ കറിയൂപ്പ് അല്ലടോ ഹരിയാ ഒന്ന് വേഗം വരാൻ കമോൺ നിക്ക് ആരവിടെ സ്കൂട്ടർ പാർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്ത് മാറ്റ് അയ്യോ ഇത് നമ്മുടെ മാനകര സ്കൂട്ടറാ ആരുടെ കയ്യിൽ എന്താ കാർ പാർക്കിനെടുത്ത് കാർ പാർക്കിനെ സ്കൂട്ടർ പാർക്കിനെടുത്ത് സ്കൂട്ടർ പാർക്കണം അല്ലാതെ കാർ പാർക്കിനെടുത്ത് സ്കൂട്ടർ പാർക്കേണ്ടത് എടുത്ത് മാറ്റോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു വണ്ടി മുതലാളി ആയിപ്പോയി കുമാരനാ പ്ലീസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മഹാദേവൻ സാർ ജോയിൻ ചെയ്തോ അയ്യോ ഇല്ല ഞാൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നാളെ ഗണപതി കോവിൽ ഒരു താക്കോല പൂജയുണ്ട് പിന്നെ മറ്റന്നാ ഞാനും കുമാരേട്ടനും കൂടി കന്യാകുമാരി ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുക കാറില് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ട്രിപ്പിന് പറ്റിയ വണ്ടിയാ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട ഉടനെ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഇടാം പിന്നെ തേർഡ് പിന്നെ ഫോർത്ത് പിന്നെ ഫിഫ്ത് പിന്നെ റേഡിയൽ തയ്യാറായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നൂറി പിടിപ്പിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കട്ടറിൽ വിടാൻ നമ്മൾ അറിയ പോലും ഇല്ല കാരണം ഈ മാരുതിയുടെ ലോവറാം ഇരിക്കുന്നത് മുകളില രാവിലെ അടിച്ചാൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട ഓയിൽ നോക്കണ്ട ഈ ജപ്പാൻ ടെക്നോളജി ഒരു ഗുണേ സോറി സംസാരിച്ചിരുന്ന സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ മാനേജർ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഉഗ്രൻ അത് പറയണ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു സാറിന് ഈ പഴഞ്ഞ സ്കൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലൊരു പുതിയ കാർ വാങ്ങിക്കൂടെ ലിറ്റർ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് പാർട്സുകൾക്കെല്ലാം വൺ ഇയർ ഗ്യാരണ്ടി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റീരിയോ ഉണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു എ സി സൂട്ടിലിരിക്കുന്ന എഫക്റ്റാ ഡെൽക്കോയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പറയേ വേണ്ട എന്താ ഡെൽക്കോ എന്നാ പൊക്കോ പോയി പണിയെടുക്ക അയ്യോ സാർ ഞാൻ പണിയെടുക്കാനല്ല ലീവ് എടുക്കാനാ വന്നത് രണ്ടു ദിവസം ലീവ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞ പുതിയ വണ്ടി ഓടിച്ച് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്തോണം ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു കിട്ടിപ്പോയി താ നോക്ക് നമ്പർ ഇല്ലാത്ത കാർ അതേ നിറം അതേ ലുക്ക് കമോൺ
അശനെ നമ്മുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്തായി ആ ജെയിംസ് ബോണ്ട് സീറോ സീറോ സെവൻ അതെപ്പോഴേ റെഡി ഇനി വണ്ടി കിട്ടിയാൽ മതി വണ്ടി എപ്പോഴേ റെഡി ഇനി നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി മൂന്ന് മസാല ദോശ എവിടെ പോണ വയറ്റിൽ വല്ല തൊളയുണ്ടോ ഇവന്മാര് വിത്ത് വരെ പിടിപ്പിച്ചില്ലേ അശനെ എന്താ ഇത് ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇതുവരെ പിടിപ്പിച്ചില്ലേ പിടിപ്പിച്ചില്ലേ എന്താ പൊടിയാ നിന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്പർ പിടിപ്പിക്കാൻ പിടിപ്പിച്ചോ എന്നാ കാണിക്കട അയ്യോ അത് ഞാൻ പിടിപ്പിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നോടാ നിന്റെ ആട്ടവും പാട്ടും ഇന്നത്തോടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഏ ആശാനും ശിഷ്യനും കൂടി ഒരു മാതിരി അഭ്യാസം ഇറക്കരുത് പറഞ്ഞേക്കാം മര്യാദക്ക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പിടിപ്പിടോ ഞങ്ങളൊരു മുന്നൂന്ന് മസാല ദോശ കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് വരാം അതിന് മുമ്പ് പിടിപ്പിച്ചേക്കണം ഇനിയും റെഡിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരോ തൈര് വട കൂടെ കഴിക്കാം തൈര് വട അല്ല ഇനി ഈ വട പോയി കഴിക്കാം ഇതാ നോക്ക് യുവന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നല്ലതാക്കി പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കില്ല കുമാരട്ടം ബാ എറണാകുളം നമ്പറിന്റെ ഒരു കല കണ്ട കുമാരട്ടാ അതെ അതെ സമയമുണ്ടായി ഒമ്പതര ഇല്ല പോയില്ല ആരാ കുട്ടിയത് എനിക്കറിയില്ല ഓരോരുത്തന്മാർ രാവിലെ തന്നെ വെള്ളം അടിച്ച് വെളിവില്ലാണ്ട് ഇറങ്ങും ഞാൻ പിടിച്ച് മാറ്റിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുട്ടി ഇപ്പൊ തട്ടി നിർത്തിച്ചു പോയേനെ ആ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് എന്തിനാടോ ഈ കൊച്ചിന്റെ ദേഹത്ത് ചെളിവെള്ളം നിർമ്മിച്ചു ചെളിവെള്ളം നിർമ്മിച്ചെന്നോ ആര് തനിക്കറിയില്ലേ എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ല കുട്ടി വേണേ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാം ഓഹോ അപ്പൊ അതായിരുന്നല്ലേ തന്റെ ഉദ്ദേശം അയ്യേ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ മതിയണോ എമ്മാടിത്തരം കാണിച്ചതും പോരാ പിന്നെ ഇന്ന് ന്യായം പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഉമ്മാന്റെ സ്ഥിരം നമ്പരാ എവനെയൊക്കെ പിടിച്ച് പോലീസ് ലഭിക്കണം അതൊന്നും വേണ്ട ഒഴിക്കും വളരെ ദേഹത്തയ്യേ എന്നാലേ ഇവനെ കൊറേ പാടം പിടിക്കൂ എന്നെന്താ ഓഫീസല്ലേ അയ്യോ എന്താ മൈ ഇത് എന്ത് പറ്റി അന്ന് ഇവിടെ ഒരാൾ വന്നില്ലേ ആ സോപ്പോടിക്കാരൻ അവൻ ചെയ്ത പണിയാ മായെ കുറച്ചു മുൻപ് ഇവിടെ ഒരു ഫോൺ വന്നിരുന്നു നിന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്നും സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആരാണ് എവിടെ നിന്നാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും കട്ടായി അത് അവൻ തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഏയ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണില്ല പിന്നെ വേറെ ആരാ അന്ന് ചേച്ചി ഹോസ്പിറ്റലാണെന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് ഇവനല്ലേ ഇഡിയറ്റ് അപ്പൊ ഇതങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാ പറ്റില്ല നമുക്ക് പോലീസിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താലോ അതൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ അതും പറഞ്ഞായിരിക്കും ഉപദ്രവം ചോദിക്കാനും പറയാനോ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതിയാവും സൈക്കിയല്ലേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എന്ത് 
എന്തൊക്കെ ആയാലും ആ പെൺകുറ്റിനെ നീ ചീത്ത വിളിച്ചത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു ചെവിക്കുറ്റ് നോക്കി രണ്ട് പറ്റിക്കണം അല്ല പിന്നെ ആ ഇനിയിപ്പൊ അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പോണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപഞ്ഞിട് അതിലെന്താ കാശ് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ രാവിലെ രണ്ട് ലിറ്റർ അടിച്ചതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ വീണ്ടും അടിക്കുന്നത് രാവിലെ ഒരു കുറ്റി പൊട്ട് വിഴുങ്ങിയതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ വീണ്ടും വെട്ടി വിഴുങ്ങിയത് കിട്ടിയ ശമ്പളം മുഴുവൻ ചെലവായി പോയ ചെലവായില്ല ഇയാളെ വായി തന്നെയാ പോയത് എന്റെ പേഴ്സ് കാലിയായില്ലല്ലോ സ്വന്തം പേഴ്സ് തുറക്കൂ ഉം കാശട് കാശട് ഹലോ സർ ആ എന്താണോ ഒരു കാർ കിട്ടിയപ്പോ രണ്ടാളും ഓഫീസിലെ പണിയൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഇല്ല സർ രണ്ടു കുത്തനെ ജോയിൻ ചെയ്യും അതെങ്ങനെ ഇന്നത്തോടെ ലീവ് തന്നില്ലേ ആറൊന്നും ഒപ്പിട്ട സാങ്ഷൻ ആവാത്ത ലീവ് ഉണ്ടോ ഒന്നും പറ്റില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് വർക്ക് പെൻഡിങ്ങില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് സർ സാറ് ദിവസവും ഈ കൈ കൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് സൈൻ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അതിലും കൂടി ഒരു സൈൻ ചെയ്താൽ ഈ കൈ കൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യണം എവിടെയൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും സൈൻ ചെയ്യാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്ക് എനിക്ക് കാർ കിട്ടിയിട്ട് അസൂയായേക്ക് ഓണാണ്ടല്ലേ ഒരു ഉണക്ക സ്കൂട്ടർ തല്ലിക്കൊണ്ട് ഇന്നലെ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് കാശ് വരാതെ പോയ കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എടാ ജോസേ വാസു വാ ഇട്ട് തിരുമാതി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം എവനാണോ അതെ ഇതേ നമ്പർ പ്രശ്നം പറയാപ്പടാ നീയൊക്കെ അല്ലേ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്ന് ഫുഡ് ടാങ്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചത് അയ്യോ ചേട്ടന്മാർക്ക് തെറ്റി ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഞങ്ങൾ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചിട്ടില്ല കാശ് വരാൻ രക്ഷപ്പെടാ പട്ടികളെ അതൊന്നും സാരല്ലേ നാളെ തീർത്താ മതി ഇത് മൊത്തം ഇളക്കി നോക്കിയാലേ ശരിയാവും വർഷാപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഇപ്പൊ അതിനൊന്നും നേരമില്ല ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്ക് നടക്കില്ല സാറേ എന്റെ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫിന്റെ കാർ വരുന്നുണ്ട് നീ വർഷാപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആ എടാ മഹാദേവ നല്ല സ്പീഡാണല്ലോ പേടിപ്പിക്കേ അങ്ങനെ ഒന്നും പേടിക്കുന്നവനല്ല ഈ കോച്ചി ആ കുട്ടി വന്നോ എന്തിനാ സാർ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാണാനല്ല കാണിക്കാനെ വിളിപ്പിച്ചത് ഈ കിടക്കണല്ലേ കാറ് അതെ സർ കമോൺ ഈ നിൽക്കുന്ന ആള് അതെ സാർ ഇയാള് തന്നെ എടി അപ്പൊ നീയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലല്ലേ നീല കള്ളക്കേസ് കൊടുക്കുമല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ നിന്നെ ഞാൻ മുണ്ടി പോടി ഇടിച്ചു നിന്റെ കൂൺ വളക്ക് ഞാൻ കുഞ്ഞു കേൾക്കണം സാർ ഞാൻ നിരപരാധിയാ ഇത് കള്ളക്കേസാ ഇതാ ഇവിടെ കള്ളിയാ കുഞ്ഞു കേൾക്കാൻ നിന്നോട് കുഞ്ഞാനാ പറഞ്ഞത് ഏ നീ എന്റെ മസിലിൽ പണി ഉണ്ടാക്കും കുഞ്ഞു മതി വിക്രമ നിന്റെ മസിലിൽ പണി ഉണ്ടാക്കണ്ട വിക്രമോ നെല്ല് കൂത്തറത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ കാറ് കേറാത്ത വരേക്ക് നീ കാറിലേക്ക് കൊല്ലു വന്നടാ ഇക്കലാക്കില്ല സാറേ മതി വിക്രമ നിന്റെ കൈ കുത്തി അകത്ത് കയറിയ പിന്നെ അത് കൊലപാത കൊച്ചാവും കാറോടിച്ചാ പഠിപ്പിച്ച ഞാൻ തനിയെ പഠിച്ചതാ അന്ന് ഓടിച്ചാണി
ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ച് കാണിക്കണം അവര് കാറ് വേണ്ട ഇത് കാറെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് ഓടിക്കണം ഇരുന്ന് ചാടേടാ ഓടിക്കണം ഓടിക്കേ അയ്യോ നല്ല മഴ ആണോ വൈപ്പിടണം ഒരു പെൺകുട്ടി എവിടെ വായിൽ നോക്കുന്ന വണ്ടി നിർത്തിയ കൂടി പത്തി കുറുക്കെ ചടി ആ മതി മതി ഇറങ്ങ് ആ കുട്ടി ഇനി ഒന്നോടും മേടിക്കണ്ട ഇവൻ ഇനി ആരും ഇടിക്കില്ല നല്ല പോലെ കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചില്ലടാ ആ നീ ഇനി പെൺകുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കോ അയ്യോ ഇല്ല ഞാനൊന്ന് പോയി റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം എന്റെ അമ്മ എന്തൊരു വേദന എന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടി ചൂലെ പുല്ലെ എടാ നിനക്കെപ്പോഴാ സെല്ലുലാർ ഫോൺ കിട്ടിയത് ഇത് സെല്ലുലാർ ഫോൺ കിട്ടിയതല്ല എന്റെ ചെവിയുടെ കല്ലിലാർ പോയി കിട്ടിയതാ അയ്യോ മഹാദേവൻ വന്നാലുടൻ മാനേജറെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ ലീവിന്റെ കാര്യം പറയാനാവൂ കൃഷ്ണ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ വെരി ബാഡ് മോർണിംഗ് കെ എൽ സെവൻ സീറോ സീറോ സെവൻ അതല്ലേ എന്റെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ അതെ സാർ നിറം ചുവപ്പാണല്ലോ അതെ ഉറപ്പാണല്ലോ ഉറപ്പാണ് സാർ മാറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല സാർ അയ്യോ എന്തിനാണ് സാർ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഒരു ഒപ്പിടാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് നീ എന്റെ ഈ കൈ തന്നെ ഇടിച്ചൊടിച്ചല്ലോടാ സാപദ്രോഹി സാർ എന്താ ഈ പറയുന്നത് മിന്നി പോകുന്നത് എന്നോട് പ്രതികാരം കാട്ടിതാടാൻ തന്നെ പിടിച്ച് പോലീസിന് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സാർ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല സാറിന് തെറ്റിയതാവും തന്നോട് പോകാനാ പറഞ്ഞത് സാർ ഈ ജോലി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല സാർ ഒരു കാറ് കൈവശമുണ്ടല്ലോ വല്ല കള്ള ടാക്സി പഠിച്ച് ജീവിക്കാൻ പോ സാർ പ്ലീസ് എന്താ എന്ത് പറ്റി മുഖത്തൊരു വാട്ടം എന്നെ പിരിച്ചു വിട്ടു കുമാരേട്ടാ ഏ അതെന്തിനാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേത്ത് കാറ് തട്ടിയതിന് അതപ്പോഴാ നീ തട്ടിയത് ഞാൻ തട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ അത് കൊള്ളാമല്ലോ തട്ടിയവന് കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടിയവന് തട്ടിയോ നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക ഞാൻ പോയി ചോദിക്കാം എന്നാ സാർ മഹാദേവ് സാർ ഒരു പാവമാണ് നിരപരാധിയാണ് സാർ സാറിന് വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരിക്കും തനിക്കെന്തായിട്ടാണ് നിശ്ചയം ഞാൻ എപ്പോഴും ആ കാറിൽ ഉണ്ടാവും സാർ ഓ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവൂ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവൂ ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണ് സാർ താനും കൂടെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് സംശയത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഇത് പെൻഡിങ് വെച്ചത് ഇപ്പോ ഉറപ്പായി പിടി എന്താ സാർ ഇത് തന്നെയും പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു അയ്യോ സാർ എനൗട്ട് സാർ ഇറങ്ങി പോണം ഇതൊരു സസ്പെൻഷനാക്കി തന്നോടെ സാർ സാധ്യമല്ല ഉറപ്പാണ് സാർ ഉറപ്പാണ് എന്തുവാണോ കഴുകി വെച്ചേ എന്തായി നീ വിഷമിക്കണ്ട നിന്നോടൊപ്പം ഏതാപത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ടാവും അതേടാ അയാൾ എന്നെയും പിരിച്ചു വിട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തേണ്ട എന്തോ കാര്യമായ തകരാറുണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ അല്ലേ ഞാനത് ശരിയാക്കി അതല്ലടാ ഇതിന് വേറെന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് കാലി കവർ കൊടുത്ത് കിട്ടിയ കാറായപ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയതാ നമ്മൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ ഇത് തന്നെത്താനേ പോയി പെട്രോൾ അടിക്കുകയും ആളുകളെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഇതുപോലെ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ ഒരു കാർ വന്ന് മനുഷ്യരെ ഇടിച്ച് വീഴ്ത്തുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ചൊരു സിനിമയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ ദി കാർ അതുപോലൊരു ദി കാർ ആയിരിക്കുമോ ഇത് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്റെ ബലമായ സംശയം ഈ കാറിൽ പ്രേതബാധ ഉണ്ടോന്ന അല്ലെങ്കിൽ നീ തന്നെ പറ ആ പെട്രോൾ പമ്പുകാർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതായിരിക്കാം ആ പെണ്ണ് നിന്ന് കള്ളക്കേസ് കൊടുക്കാൻ ചെയ്തതായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ മാനേജറിന്റെ കൈയോടി ഞാനെ കുമാരേട്ടാ ഒന്നുകൂടി നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ശത്രുതയുള്ളവരെ ഇത് പോയി ഇടിക്കുന്നുള്ളൂ 
നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രവാദിയെ കാണിച്ചാലും എന്ത് വിഡ്യത്തായി പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു കാറിന്റെ പുറത്ത് കൂടുതലെങ്കിൽ അത് മറുതായിരിക്കും രണ്ടാം സമ്മാനായിട്ട് ആ ഫ്രിഡ്ജ് അടിച്ചാ മതിയായിരുന്നു ആ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ രാത്രിയിലും കടന്ന് ഉറങ്ങാം അതായിരുന്നെങ്കിൽ രാത്രി നെഞ്ചത്തി ഔട്ടി ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു കുമാരേട്ടാ ഈ കാറ് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയ ശേഷം ഉണ്ടായ ഓരോ മാറ്റങ്ങളെ ഓ നശിപ്പിച്ചു പണ്ടാരത്തിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും മഴക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ തേരൂ മഹാദേവ ഇതിനെ ഇനി കണി കാണുന്നത് പോലും നമുക്ക് ആപത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നു കേക്ക് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുന്ന വിലക്ക് ലഭിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതം തകർത്തിട്ടേ ഇവിടുന്ന് പോവും അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്താ ദൈവമേ സംഭവിച്ചതൊന്നും പോരെ നിനക്ക് ഒന്നുമില്ല കുമാരേട്ടാ കുമാരേട്ടന് ഗീത അറിയില്ലേ പിന്നെ സിനിമ നടി ഗീത ഭഗവത് ഗീത സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതിന് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു നല്ലതിന് അതെ പെട്രോൾ പമ്പ് വെച്ച് തല്ല് കൊണ്ടത് നല്ലതിന് പോലീസുകാരിച്ച് സൂപ്പാക്കിയതല്ലേന് ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ലൊരു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടത് വളരെ നല്ലത് സംശയം എന്ത് അല്ലാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും വല്ലവരും വേണ്ടി ചായയും കാപ്പി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ കുമാരേട്ടാ എല്ലാം മാറി മറിയാൻ പോവാ അതിന് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാലാകയെ പോലെ ആ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ കുമാരേട്ടാ പെണ്ണോ ഏത് പെണ്ണ് മായ അവളെ ഞാൻ പ്രേമിച്ചു തുടങ്ങി കുമാരേട്ടാ ഏ നിനക്കെതിരെ കള്ളക്കേസ് കൊടുത്ത ആ പെണ്ണിനെ ആ കുമാരേട്ടന് അറിയൂ ആത്മാർത്ഥ പ്രേമത്തിന്റെ തുടക്കം എപ്പോഴും ഉടക്കിന്നായിരിക്കും സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആദ്യം ഒന്ന് ഉടക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അടുക്കും പിന്നെയും ഉടക്കും പിന്നെയും അടുക്കും അങ്ങനെ ഉടക്കി ഉടക്കി അടുത്തടുത്ത് പിരിയാൻ വയ്യാത്ത വിധം എന്നേക്കുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടുക്കും ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരൻ ആരാ ആരാ നമ്മുടെ കാറ് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയ കുമാരേട്ടാ അവൻ നമ്മുടെ ശത്രു അല്ല
ഹലോ ആ ഞാനാണ് ഉഷ അതെ ഞാനിന്ന് ഇത്തിരി വൈകും ഇന്നലെ എമർജൻസി കേസുണ്ട് നീ ലൈറ്റ് അടിച്ചു കടന്നോ നല്ല ആളാ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാണ്ട് കാത്തിരിക്കാ ഞാൻ സോറി മോളെ നീ കിടന്ന് ഒരർക്കം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അങ്ങ് എത്തും ഓക്കെ ആ ശരി മംഗലം കുന്നിലെ മാട്ടിലെ മയിൽ ഇത്രവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു കൊള്ളാം അല്ല ഇതാര് ബീനിയോ കൊള്ളാം എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബീനിയോ വിശേഷങ്ങള് മഹാദേവന് എന്താ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ടാറ്റാ കമ്പനി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പോണോ വേണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ടാറ്റാ കമ്പനിയോ ആ നമ്മുടെ ടാറ്റാ കമ്പനി എന്നാ പിന്നെ ബീനോ ചെല്ലേ ടാറ്റാ നീ വന്നേ ആ പിന്നെ ഇതിന്റെ കാർ അടിച്ചടാ ഏത് കാർ ഈ കാർ ഒരു കാർ മിക്കവാറും തട്ടിപ്പോകുന്ന പറയുന്നത് നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് കണ്ടപ്പോൾ കൊടുത്ത വീട്ടിൽ വന്നു നിന്നെ മാത്രമല്ല എന്നെയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ആ നിമിഷം പോലീസിന് വിവരം കൊടുത്തോളാം ആ കളവത്തുള്ള വാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്തൊരു ഗതികേടാണ് എന്റെ ഈശ്വര അതിന് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് പാപമാ ചെയ്ത് നമ്മളല്ല നീയാ നീ അല്ലേ അല്ല മരുത്തി വെച്ചത് അതേവാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ തലിതപ്പാം നീ വാ അയ്യോ അപ്പൊ എന്റെ കാറോ ഈ കാറിന്റെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഇയാള് വണ്ടി കേറി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കാണാം ഈ കാറില്ല ഞാനില്ല ഞാൻ പോവാം കേറ് ഒരു നിമിഷം ദിവേശ് പി അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഉഷ എന്നല്ലേ പേര് അതെ നിങ്ങൾ മായയുടെ ആരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാനവിടെ പെയിൻ ടെസ്റ്റായി താമസിക്കുകയാണ് എത്ര നാളായി ആറേഴ് മാസമായി മായയ്ക്ക് മറ്റാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ ആരും വരാറുമില്ല അമ്മ നേരത്തെ മരിച്ചു അച്ഛൻ രണ്ടു കൊല്ലം മുൻപും കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു കൽക്കട്ടയിൽ വെച്ച് കാറ് കയറ്റി കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ആളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരിക്കൽ ഏതോ സോപ്പോടിയുടെ പാക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു അവനെ ഇനി കണ്ട തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എനിക്കും അറിയാം സാർ ഒരിക്കൽ ഇതേ കേസിൽ ഞങ്ങൾ അവനെ പൊക്കിതാ എന്നിട്ട് എന്തിനാ വിട്ടത് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ മരണമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉടനെ എത്തിക്കണം സാർ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് വരുമല്ലോ ഇല്ല സാർ കൊലപാതകം നടന്ന് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഇതുവരെ ആരും അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് കേട്ടത് എന്തായാലും മറ്റവനെ നമുക്ക് വേഗം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണം ശരി സാർ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് കൽക്കട്ടയിൽ പോയി ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചാലോ എന്തിന് സംശയിച്ചാലല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നിട്ട് ലോക്കപ്പിലിട്ട് മർദ്ദിക്കാം സാർ 
ഇതാണ് പറ്റിയ സ്ഥലം നമ്മളല്ല കാറ് ഇതിനകത്തിട്ട് മൂടാം ഒരു കുഞ്ഞ് പോലും അറിയില്ല അത് കൊള്ളാം പക്കിയോല് മാറ്റാം നീ കേറുന്നില്ലേ പോയി പുറകവസ്ഥ വാതിൽ ഉറക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നില്ല ഒളിച്ചിരിക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ സ്ഥലം ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മാത്രം എന്താ ചീത്ത വിശപ്പോന്ന തോന്നണേ ഇനി ഇത് കേട്ടിട്ട് വേണം കേളാതി എണീച്ചു വേണം എന്താമ്മേ ലില്ലിക്കുട്ടി വല്ലാതെ കിടന്ന് കുരയ്ക്കുന്നു പശു കയറി പൊട്ടിച്ചെന്നാ തോന്നുന്നത് എന്താടിമോളെ നീ വക്യത്തുറുവിലേക്ക് നോക്കി കുറയ്ക്കുന്നേ വല്ല പാമ്പോ
എന്താമ്മേ എടി ആ ചെകുത്താൻ കാറ് നമ്മുടെ വൈക്കോ തുറവനാത്ത് കയറി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്മാരെയും കാണാനില്ല രണ്ടിനെ അത് കൊന്നു കാണും നാളെ തന്നെ നിന്റെ അച്ഛനെ വരുത്തണം ഇതിനെ ഇവിടുന്ന് ഒഴിപ്പിച്ച് പറ്റൂ അനുഗ്രഹിക്കണേ ഭഗവാനേ അവൻ ആ വറ്റോത്തുറവിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാലത്തെ ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ലക്ഷണം കണ്ടപ്പോൾ ബോധ്യമായി അവൻ അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഓ അച്ഛ ഈ കാറിനകത്തൊക്കെ പ്രേതം കൂടുവോ എന്താ സംശയം മണ്ണിലും വെണ്ണിലും തോണിലും തോറുവേലും പ്രേതമേരിക്കുന്നു എന്ന ശ്ലോകം കേട്ടിട്ടില്ലേ അമ്മേ ഇതൊരു സിനിമ പാട്ടില്ലേ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ോഷം കുഴപ്പമാണ് ഏകദക്ഷേന കാക്കോയി രുദ്രാന്വേഷേന പന്നക ആരംഭ പൂജ്യെ മധ്യമ പൂജ്യെ അവസാനമേനെ കുഴപ്പമാണ് എന്താണത് ഞാൻ എന്റെ നാക്കും കണ്ടും മാത്രമേ കണ്ടോളൂ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് മഠത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ രേന സേട്ടിത്തരാം പറഞ്ഞു എന്റെ കാല് ണ്ടല്ലോ ഇല്ല സാർ പുറത്തുനിന്ന് കൂട്ടിയിരിക്കുക അതിനകത്ത് കിടക്കേണ്ട വഴി ഒരു താക്കൂലി അങ്ങനെയുണ്ട് ആ തുറക്കണം ഏ 
എവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ തള്ളെ പിന്നെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാനാണ് മോള് വിളിച്ചു വരിച്ചത് ഭാര്യയും വേണ്ട മോളും വേണ്ട ഒരു ഇഷ്ടം വേണ്ട എനിക്കിവിടെ നിരക്ഷപ്പെട്ടാ മതി ഇതാണ് നമുക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഒരു ഈച്ച പോലും അകത്തേക്ക് കിടന്നു വരില്ല മഹാദേവ ഞാൻ പറയുന്ന ഇനിയെങ്കിലും നീ ഒന്ന് കേക്ക് നമുക്ക് ഈ കാർ ഇവിടെങ്ങാനും കടന്ന് തെങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടി പോകാം ഇയാളൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത നമ്മളെ നിന്നെ നാടുവിടുന്നത് ആകെ കൊഴപ്പാട ആ പെണ്ണെങ്ങാനും ചത്തുപോയാൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളാണ് ഓ ഈ സമയത്ത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പേടിക്കാതിരിക്കുക ഈ സമയത്ത് പേടിക്കാതെ പിന്നെ ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യണോ കുമാരട്ട കുപ്പിയും ക്ലാസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് അടിച്ചിട്ടിരുന്ന് പേടിക്കാം കുമാരേട്ടാ കുമാരേട്ട വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആ കാറിന് പിശാച് ബാധയൊന്നുമില്ല ഇത് വേറെന്തോ കുഴപ്പാ അതെ കുഴപ്പം നിന്റെ തലയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ പണ്ടാറ് പിടിച്ച കാലം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടക്കണേ മുൻജന്മത്തെ ഞാൻ ചെയ്ത ഏതോ പാപത്തിന്റെ ഫലമാ നിന്നെ തന്നെ എനിക്ക് കൂട്ടായി കിട്ടിയത് ഓ എന്നാ കുടിക്ക് ബോധം നശിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഈ തിരുവായ അടയും എത്രയും വേഗം പ്രജയപ്പെടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് താനെന്താ കളിക്കടക്കാ ഇല്ല സാർ അതിനോട് വല ഞാൻ വീശി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്താ കിട്ടാഞ്ഞത് വല വീശിട്ടുള്ളൂ സാർ ഇതൊരു പ്രത്യേക തരം കേസാണ് സാർ നമ്മൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും നിറച്ചില്ല വാട്ട് യു മീൻ അതെ സാർ ഒരു കാറുമായി നടന്ന ആൾക്കാരെ ഇടിച്ചിടുന്നതും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നും ഒരു മനുഷ്യനല്ല പിന്നെ മറുതിയാണ് സാർ മറുതാ ക്ഷണ യു ഇടിയറ്റ് സത്യമാണ് സാർ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ അവനെന്റെ ഈ തലയുടെ മോളിക്കൂടെ ചാടിപ്പോയത് തന്നോട് ആ കേസിലെ പ്രതിയെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൈയെടുത്ത പ്രതിയാണ് സാർ ഇത് നോൺ സെറ്റബിൾ തന്നെയൊക്കെ പോലീസിൽ എടുത്തോണ്ടാണ് പറയാം നടി ഫുൾ സാറല്ല എന്നെ എടുത്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ തോൽക്കില്ലേ സാർ ഗൂഡല്ല ഒരു വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു മന്ത്രവാദിയുണ്ട് ഇല്ലിക്കൽ തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തിന് വിളിക്കാൻ ഞാൻ ആളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു സാർ ഷട്ട് യോ ബ്ലഡി മോദം കേട്ട് ലാസ്റ്റ് സാർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനും പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഡിസ്മിസ് ഫോർ സർവീസ് And this is my last warning. I think you are not sure. Get out of here, sir. Sir. What is it, sir? Kolai. What is it? What is it? Come on, hurry up. Stop it. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Get out of here. പോലീസിന് സംശയം തോന്നി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ തല നാരടിക്ക രക്ഷപ്പെട്ടത് അവൾ ഇവിടെയും വന്നോടുന്നില്ല നോ ഇവിടെ ആരും കണ്ടുപിടിക്കില്ല അവൾ മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും അവളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല അല്ലാതെയും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നീ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ എന്ത് ശബ്ദം നമ്മുടെ കാറിന്റെ ഡോറ് തന്നത്താലെ അടയുന്ന ശബ്ദം നീ കേട്ടില്ലേ ഞാൻ കേട്ടു ഓ നാശം ഒരൊറ്റ വീക്ക് വെച്ചാണല്ലോ രാത്രി കിടന്ന് ഓരോ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എന്ത് വന്നാലും കാറിന്റെ കുറ്റം ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടി പോരുത് കണ്ടോ കണ്ടോ വന്ന് വന്ന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയായി എത്ര സ്നേഹത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നവരാ നമ്മള് ഇപ്പൊ അതെ തല്ല അവരെ കൈ നോക്കി ആ പിശാചിനെ തകർക്കണം നശിപ്പിക്കണം എന്നാലേ എനിക്ക് ആത്മശാന്തി ഉണ്ടാവൂ ഇന്നത്തോടെ അവന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു തെന്തി പിശാജ് 
ഈ കുമാരന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ അവസാനം മനുഷ്യൻ എങ്ങോട്ട് പോയി കുമാരേട്ടാ കുമാരേട്ടാ കുമാരേട്ടോ കുമാരേട്ടാ ഇയാൾ രാത്രിയിൽ എങ്ങോട്ടാ പോയത് അവൻ പോയി ഇനി നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളിൽ ഫ്രീ ആര് പോയെന്ന ആ മറന്ന കാറ് അവനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി സിമിത്തേരി കുരിച്ചു തറച്ചു ഒരു മരി തെമ്മാടി തരം കാണിക്കരുത് തെമ്മാടി തരം വരണ ആ തെമ്മാടി കുഴി അവന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്ന തെമ്മാടി കുഴി തന്നെയാ ഞാൻ എന്നെ അടയ്ക്കുന്നത് അതിന്റെ പുറത്ത് അവനെ ഒതുക്കാൻ ഒരു കുരിച്ചു പറ്റി ഇല്ല അതിനെ കളയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത് അവനെ ഇനി തിരിച്ചുകോട്ട് പിടിച്ചോട്ട് വന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അവസാനം കണ്ടിട്ടേ പോവൂ ഈ കുമാരേട്ടനാ പറയുന്നത് മൂത്തവർത്തുല്ലും മുതു നെല്ലിക്ക ആദ്യം കഴിക്കും പിന്നെ മതിരിക്കും പിന്നെ മതിരിക്കുമല്ലോ അത് മതി ഞാൻ പോയി അവനെ തിരികെ എടുത്തോണ്ടിരാൻ പോവാ എന്നാ പോടാ പക്ഷെ ഇനി അതിനെയും കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നേക്കരുത് നീയും ഞാൻ തമ്മിലുള്ള എല്ലാ സൗഹൃദങ്ങളും ഇന്നത്തോടെ തീർന്നടാ എന്താ അവൻ വീട്ടിൽ വന്നു നോക്കടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവൻ നമ്മളെ കൊണ്ടേ പോവൂ അതല്ല കുമാരേട്ടാ അവൻ നമ്മളെ വിട്ടുപോവില്ല അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹ നമ്മളോട് എവിടെയായിരുന്നു കുട്ടാ നീ ഇവിടെ വന്ന് ഒളിച്ചു കിടക്കുകയാണല്ലേ എന്നാ നീ ഇതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചവിടെ നിന്നോ ഞാൻ പോണു വിശം നിന്റെ കൊടല് കരിയിടു കുമാരേട്ടാ എന്താണ് ദാ നോക്ക് ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനും വിശപ്പിന്റെ കാര്യം കുമാരേട്ടം പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവന് നമ്മളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് ഇവ മറുതയല്ല കുമാരേട്ടാ ഇനി ഇവനാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ അലാബുദ്ദീൻ അത്ഭുത വിളക്ക് കിട്ടിയ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയ അത്ഭുത നിധിയാണത് ആ എന്നാ ഒരു മദ്യം ചോദിക്കും തലോന്ന് നോക്കാം ആ ചോദിക്ക് ഒരു കുപ്പി റം വരട്ടെ വരട്ടെ കിട്ടി കുമാരേട്ടാ റം കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മുടെ കാറിനടുത്ത് ആയ രണ്ടുപേര് വാ നോക്കാം ഏവൻ ആളെ കൊള്ളാമല്ലോടാ ഇനി കുമാരേട്ടൻ എന്താ വേണ്ടത് ചോദിക്കും കുമാരേട്ടാ ചോദിക്ക് ചോദിക്ക് നല്ല ക്ഷീണ ഈ ശരീരവും ഒഴിയാൻ രണ്ട് മതൽമറവട്ടെ കുമാരേട്ടാ ഇത് മല്ലന്മാരല്ല വില്ലന്മാരാ തിരിച്ചടിച്ചോ ആ തുടങ്ങാം
get the bowl. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ശത്രു ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പായി ബാക്കി രണ്ട് മറുതകളല്ല കുമാരേട്ടാ ഒരേ നമ്പറിലുള്ള രണ്ട് കാറുകളാണ് ഇനിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കുമാരേട്ട മണ്ടിക്കത് ഹലോ ഹലോ സാർ ഇത് ഞാനാണ് ഓഹോ ഞാനോ എന്താ വിശേഷിച്ച് സാർ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് മഹാദേവൻ ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആരാണ് ഈ പാതിരാത്രി വിളിച്ച് ചെല്ലിഞ്ഞാണ് സാർ ഞാൻ മഹാദേവനാണ് ആ കാറിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കെ എൽ സെവൻ സീറോ സീറോ സെവൻ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തുനിന്ന അടുത്തുനിന്ന് വെച്ചാൽ സാർ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത് എന്റെ കാറ് പോലത്തെ വേറൊരു കാറ് കൂടിയുണ്ട് ഹലോ ഹലോ എടാ മഹാദേവ മഹാ ചെറ്റേ നിന്നെ പോലെ മഹാ തെണ്ടികളെയും മഹാ എംബോക്കികളെയും ഞാൻ കുറെ കണ്ണണ്ടാ എസ് ഐ ചെറിയാൻ എടുത്ത് വേണ്ടേട്ട നിന്നീ കാലി മര്യാദയ്ക്കൊന്ന് കീഴടങ്ങണം എനിക്ക് നല്ലത് എന്താ ജയ ഒന്നില്ല ഞാനൊന്നും ഞെട്ടിയതാ ഷിനാമിന്റെയും പുത്രനെയും നീ എങ്ങോട്ടാണ് ഓടുന്നത് അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് ഭ്രാന്ത ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കാൻ കൂട്ടാകുന്നില്ല അയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ലോകത്താലും ഇത് വിശ്വസിക്കൂ ഇനി നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരേ ഒരാൾക്ക് കഴിയും അതായത് ദൈവം തപരാനും അല്ല മായ അതെ എല്ലാം മായ അയ്യേ ആ മായ അല്ല കാറിടിച്ച മായ നമുക്ക് എല്ലാം അവളോട് തുറന്നു പറയാം ആ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാണ്ട് താമസമുള്ളൂ അതിന് ഭേദം നേരിട്ട് എന്ത് കീഴങ്ങുന്നതാ അതല്ല കുമാരേട്ടാ സത്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ അതിന് അവളെ കാണാൻ ഈ പോലീസുകാർ ഒന്ന് സമ്മതിക്കണ്ടേ അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കുമാരേട്ട വാ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് നിനക്ക് ഓർമ്മ വന്ന ഉടൻ സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് ഐ എസ് ഐ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് വിളിക്കട്ടെ
ಗಾಡಿ ಬೇಗ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾರಿ ವರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ ರೆಡಿ ಆನ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണം ഇയാളുടെ ദേഹത്ത് വണ്ടി മുട്ടിച്ച് ഞാനല്ല നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക അയ്യോ അവരൊന്ന് വിളിച്ച് വെറുതെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കരുത് ഞങ്ങള് പാവങ്ങളാ ഒരു കാറ് സമ്മാനമായി കിട്ടിയപ്പോ അത് ഇത്രയും വലിയ ദുരിതം വരുത്തി വെക്കുന്ന ഞങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല അരുത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്കണം ഞങ്ങള് കൊള്ളക്കാരോ കൊലപാതകളോ ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കാല് പിടിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇത് ഇവിടെ വന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോഴാ ഞങ്ങൾ ഈ കോലം കെട്ടിയത് സത്യത്തിൽ വേറെ രണ്ട് ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവന്മാരെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിന്റെയൊക്കെ പുറകിൽ ഞങ്ങളാണെന്നാ പോലീസുകാരുടെയും ധാരണ കുട്ടി എന്റെ കാറി കേരള എന്ന് വാശി പിടിച്ചപ്പോ ഇത്തിരി വാശി എനിക്കും ഉണ്ടായി സോറി പാട്ട് പാടിയാ പ്രേമിക്കുമെന്ന് കരുതി ഒരു പാട്ടം പാടി കൊച്ചിന്റെ പിറകെ നടന്നതെന്നല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് ഇവർ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കുട്ടിക്കും ഈ ചേച്ചിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം പ്ലീസ് കുട്ടിയോട് എനിക്ക് ചിലതൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ട് സാറാ താവൾക്ക് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതെന്താ ഇപ്പൊ മെഡിസിൻ കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ ഇനി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളല്ലേ എനിക്കിപ്പോ ഫോൺ ചെയ്ത് അതെ എന്തിനാ വെറുതെ മനക്കാർത്താണ് സോറി സാർ ഞാൻ അല്പം ഇനി വീണ്ടും വിളിക്കാം ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കും നോക്കടി എന്റെ ബ്ലൗസിന്റെ ഹുക്ക് പോയി അയ്യേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൂടെ കൂടെ കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണോ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് അയ്യോ സാർ ഐ സോറി ഞാൻ മാരീഡ് ആണ് But I am still bachelor. But no use. Come on, man. Oh. Ningala Devan Dekshiki. Nyangala car and that is the same car. 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 That is the police. This is the same car. That is the same car. I don't know. 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 I don't know.
Shut up! Yes, sir. Get him. ഞങ്ങളോട്ണ്ണീപ്പെടാതെ വിളിച്ചിരിക്കാൻ മറ്റൊരു വഴിയും കാണാഞ്ഞിട്ട ഇവിടെ ആവുമ്പോ ആർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നില്ലല്ലോ പന്തം കണ്ട പെരച്ചാഴിയെ പോലെ നാല് മുഴുവൻ ഓടി കളക്കായിരുന്നു ഞങ്ങള് ആരുടെയും കണ്ണിപ്പെടാതെ ഇതിനകത്ത് വന്ന് കയറിപ്പെടാ ശ്വാസം നേരെ വീണത് പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന വീട്ടിൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ കയറി അതല്ലേ രസം പൂട്ടിന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോ ആ പുറകുവശ വാതില് തുറന്ന് മലർന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു അത് വഴിയിലെ ഞങ്ങൾ കയറിയത് വാതില് ഞാൻ പൂട്ടിയതാണല്ലോ ഏയ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കള്ളം പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനുള്ള വെപ്രാളത്തിൽ മറന്നാവും ഇല്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പൂട്ടിയതാ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വന്ന് കയറിയത് ഭാഗ്യമായി ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ വല്ല കള്ളന്മാരുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു സ്ഥിതി എന്താ എന്താ മായ ആരോ റൂമിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിരിക്കുക അയ്യോ ഞങ്ങളല്ല അകത്തോട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ടേയില്ല സത്യം വിഷന്നപ്പ അടുക്കളെ കയറി രണ്ട് കഷ്ണം തൊട്ടിയെടുത്ത് തിന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾ തൊട്ടിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മായക്കുട്ടിക്ക് ഇനിയും മാറിയില്ലേ കുഞ്ഞെ മുത്തച്ഛനോടുള്ള പണക്കം ഇനിയും മുത്തച്ഛൻ എന്താ വേണ്ടത് ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന് ഒരായിരം മാപ്പ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നിന് പോലും ഒരു മറുപടിയും കിട്ടിയില്ല മുത്തച്ഛൻ അയച്ച സമ്മാനങ്ങളോ പണമോ ഒന്നും കൈപ്പറ്റാനുള്ള മനസ്സ് പോലും എന്റെ കുട്ടി കാണിച്ചില്ലല്ലോ എന്റെ കൊച്ചുകുട്ടനോട് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് ഇത്രയും കടുത്ത ശിക്ഷ കിട്ടണോ ഇനിയൊന്നും താങ്ങാനുള്ള കരുത്ത് ഈ മുത്തച്ഛനില്ല ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ മരിക്കും മുമ്പ് എന്റെ കൊച്ചുകുട്ടിന്റെ കുഞ്ഞിനെ മുത്തച്ഛനോട് കാണണം കാത്തിരിക്കുന്നു സ്വന്തം മുത്തച്ഛൻ ഇത് മുത്തച്ഛന്റെ കൊച്ചൂട്ട് പാവമായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ നെയ്ച്ച സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നൊരു തെറ്റേ അച്ഛൻ ചെയ്തുള്ളൂ മുത്തച്ഛനെ ധിക്കരിച്ചതിന്റെ ദേഷ്യമായിരുന്നു അച്ഛനോട് അതിന് ഒരുപാട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു അച്ഛന് അമ്മ മരിച്ചപ്പോ ഒന്ന് വരാൻ പോലും മുത്തച്ഛൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അമ്മയുടെ മരണമാണ് അച്ഛനെ ഏറെ തളർത്തിയത് പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുമായിരുന്നു മുത്തച്ഛന്റെ മനസ്സ് മാറാൻ അച്ഛന്റെ മരണം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു മായല്ലേ എവിടെ ഉണ്ടടോ എന്തിനാ മായ കൊല്ലാനാണോ പറയടോ താനാരാ അവക്ക് ചോദിക്കാനും പറഞ്ഞാലും ആരും ഇല്ലെന്ന് കരുതട്ടാ ഞാൻ മായയുടെ മുത്തച്ഛന്റെ വക്കീലാ ഇവിടെ വരുമ്പോ മായ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പോലും ഞാൻ കരുതിയില്ല മായയുടെ മാത്രമല്ല എന്റെ ജീവനോ ഇപ്പൊ അപകടത്തിലാണ് ഒരു മനുഷ്യായുസിന് താങ്ങാനാവാത്ത വേദന മുഴുവനും അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ നമ്പ്യാർ അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടിനെന്നും ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് വന്ന് കാണാൻ പോലും മായ കൂട്ടാക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ ചെയ്തുപോയ തെറ്റിന് പ്രായശ്ചിത്തം എന്നോണം സ്വത്തുക്കളുടെ ഒരു ഭാഗം 
മായയുടെ പേർ എഴുതി വെക്കുകയായിരുന്നു എന്താ വിഷ്ണു ഏ എഴുന്നേൽക്കണ്ട നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നടക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോ ഒരു വിഷമം അങ്ങനെ എന്താ ഇപ്പോ ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് മൊത്തത്തിനൊരു തെറ്റുപറ്റുന്ന സ്വാഭാവികം പക്ഷേ അത് തിരുത്തേണ്ടത് എന്റെ കടമയല്ലേ അതെ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി അത് തിരുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറായതുമാണ് പക്ഷെ എന്നെ സമ്മതിച്ചില്ല എന്റെ കൊച്ചൂട്ടം മരിച്ചപ്പോ അവന്റെ ശവം പോലും കാണാൻ നീ എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല കണ്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പൊ കുറ്റം എന്റേതായി മൊത്തത്തിന് ധിക്കരിക്കാത്ത മകന്റെ കുട്ടിയാ ഞാൻ ഞാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്നത് ശരി തന്നെയാ പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ മരിച്ചോ എന്നുപോലും അന്വേഷിക്കാത്ത ആ കൂട്ടരോട് മൊത്തത്തിന് എന്താ ഇത്ര സ്നേഹം അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാ മായ നിന്നെ പോലെ അവൾക്കും ഈ വീട്ടിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കെന്ത് വിരോധം പക്ഷെ ഇത്രയും കാലം ഇക്കണ്ട സ്വത്തുക്കളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഞാൻ നോക്കി നടത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുവാന്ന് വെച്ചാല് സഹിക്കാൻ പറ്റും മുത്തച്ച ഇല്ല പറ്റില്ല നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതെല്ലാം ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം തന്നില്ലല്ലോ ഇനിയും ബാക്കിയില്ലേ അതും കൂടി എനിക്ക് വേണം അതിന് മുത്തച്ഛന് ഇതിലൊരു ഒപ്പിട്ട മാത്രം മതി ഇല്ല ഞാൻ ചത്താലൊന്നും നടക്കില്ല അത് വരുന്നേ ചത്ത ചിലപ്പോ നടക്കും വക്കീൽ സാർ ഇത് എവിടായിരുന്നു ഞാൻ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു നേരമായി എന്തിന് മുത്തച്ഛന് അസുഖം കൂടുതലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മായയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചിരിക്കുക എവിടെ ആയാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്നത് എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അവളുടെ വിലാസം വക്കീലിനറിയോ ഇല്ല ശരിക്കും അറിയില്ല മായയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവേ എനിക്കുള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല സാരല്ല ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ഇനി കണ്ടുപിടിച്ചാലും അവളൊരു പക്ഷേ വരാൻ കൂട്ടാക്കില്ലെങ്കിലും മുത്തച്ഛൻ അവളുടെ പേർക്ക് കുറച്ച് എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ വിൽപത്രം ഇവിടിരിപ്പില്ലേ ചിലപ്പോ അത് കാണിച്ചാലെങ്കിലും അവളുടെ മനസ്സ് മാറിയെന്നിരിക്കും അതിങ്ങട്ടെ അത് ആ വിൽപത്രം ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ മുത്തച്ഛന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഓ അത് ശരി എനിവേ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഹലോ മായല്ലേ മായോട് ഒരു കാര്യം പറയണം അവളുടെ ജീവൻ അപകടത്തില്ല സൂക്ഷിക്കണം തനിക്കറിയാം അവൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഡോൺ ട്രൈ ടു ഫോൺ മീ എവിടെ ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ പറയും പറയിപ്പിക്കാൻ എനിക്കറിയാം എന്റെ സ്വഭാവം തനിക്കറിയില്ല അറിയാം എല്ലാം എനിക്കറിയാം എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ പറയില്ല തന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച് ഞാൻ അടങ്ങൂ ഇത്രയും നാൾ ആശുപത്രിയിൽ അവന്റെ തടവിലായിരുന്നു ഞാൻ മായയുടെ വിലാസം തിരക്കി എന്നെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തു ഒരുവിധം രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടി വരികയായിരുന്നു നടന്നതെല്ലാം ഞാൻ പോലീസിൽ അറിയിക്കാൻ പോവാണ് അവൻ പിടിയിലാകുന്നത് വരെ മായ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെയും മുത്തച്ഛന്റെയും മരണം പോലെ മറ്റൊരു സ്വാഭാവിക മരണം കൂടി അവന് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ഞാൻ വരട്ടെ
ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏ ശവം പൊങ്ങിന്നോ എവിടെ പാലത്തിന് അടിന്ന് വെച്ചാ അക്കരയോ അത് ഇക്കരയോ എന്നാലേ നമ്മളെ അതിർത്തി പെടില്ല അത് കുന്നമംഗലം സ്റ്റേഷനിൽ പറ എന്താ സാർ ചാലപ്പുഴ പാലത്തിനടിയിൽ ശവം പൊങ്ങിന്ന് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് എന്നെ പൊറുതിമുട്ടിരിക്ക അപ്പഴാ ചത്തവന്റെ പുറകെ പോകാൻ നേരം അല്ല പിന്നെ ഭൈ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞോന്ന് സകല മുക്കും മൂലയും അരിച്ചു പറക്കണം യാതൊരു കാരണവശാലും അവൻ ഈ അതിർത്തി കടക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എസ് പി ഡോറ് എന്തു വേണം സാർ ഞാൻ മായയുടെ ഒരു ബന്ധുവാണ് മായോ ഏത് മായ ഓ ആ കാറുമുട്ടി ആശുപത്രി കടന്ന കൊച്ചല്ലേ അതിനെന്തു വേണം സാർ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും അവൾ നോക്കിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ആരാണ് സാർ അവളെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സാർ അയ്യയ്യോ വേണ്ട ആ വക ചോദ്യങ്ങളൊന്നും കയറി ചോദിക്കില്ലേ അതൊക്കെ അവനോട് തന്നെ പോയി ചോദിച്ചാ മതി മായ ഇവിടെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് തന്നതല്ലേ എടോ അതിന് ഞാനെന്ത് വേണമെന്നാ കംപ്ലൈന്റ് തന്നെ അന്വേഷണം വഴി പോലെ നടക്കും എടോ അവൻ അവളെ കാറ് കയറ്റി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഓടി നടന്ന് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കാറിടിച്ചു കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ ഈ നാട്ടിലെത്തിയുണ്ട് അവന്റെ പുറകിലാ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇതാ ഡൽഹി പോലീസിന് പോലും പിടികിട്ടാ പുള്ളിയായ ആംബ്രോസ് ആറ്റംബ്രോ ഇന്നത്തെ ദിവസം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഴുവനും അവനെ കൊടുക്കാനുള്ള നട്ടോട്ടത്തില്ല മറ്റവനെ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം അതുവരെ ആ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചാ മതി എന്നാ സാറിച്ചല്ല് നമ്മുടെ കണക്കൂട്ടിലൊക്കെ തെറ്റുന്ന ഇപ്പൊ എന്റെ ഭയം വേണ്ട അങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇപ്പോഴും ഇല്ല പക്ഷെ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും പോലീസിന് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും കഴിയും ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതല്ലേ ഇനി അത് പൂർത്തിയാക്കാതെ ആംബ്രോസ് മടങ്ങില്ല പക്ഷേ എങ്ങനെ പോലീസിന്റെ കണ്ണിൽ വിഷ്ണു ഇപ്പോൾ മായയ്ക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബന്ധുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ കണ്ടെത്തണം ബലം പ്രയോഗിച്ചായാലും അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഒരു ഈച്ച പോലും അറിയാതെ പോലീസ് നോഹിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഈ കുന്നിന്റെ നിറുകയിൽ അവൾ എന്നേക്കുമായി മാഞ്ഞു പോകും ഒപ്പം താൻ സേഫ് ആകുകയും ചെയ്യും വിഷ്ണു കടമെടുത്ത ഈ നമ്പറും നമുക്കിനി വേണ്ട അതങ്ങ് മാറ്റിയേക്ക് ഓക്കെ ഇത് കണ്ട അവര് ഭാഗ്യവിധിനെ പോലുണ്ടല്ലോ അതെ കുമാരേട്ടനുള്ളോണ്ട് യക്ഷികൾ ആരും എടുക്കില്ല മയറിഞ്ഞ് എന്നാ നിങ്ങളെ കയറിക്കും ഞാൻ പോയി കഴിക്കാൻ എന്തിനാ വാങ്ങിച്ചു ഓ അതിനിടയിൽ അയാളുടെ ഒടുക്കത്തെ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പറ്റൂ മതി തൊള്ള തുറക്കാതെ പോയി എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചിടുക ആ പിന്നെ ആ വക്കീല് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അവൻ പോലീസിന്റെ പിടിയിലാവുന്നത് വരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഓ എന്താ വൈകുന്നേ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ വെറും രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം മുതലാളി അറിയാതെയാ തരുന്നത് അതും ഫാമിലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം താക്കോൽ കേറിക്കോ ഞാനും പോയി ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കണ്ടിട്ട് നാളെ വരാം പിന്നെ പോകുമ്പോഴും ഇതുപോലെ വൃത്തിയായി തന്നെ ഇട്ടേക്കണം ഇതുപോലെയല്ലേ ഇട്ടേക്കാം ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഭാർഗവീ നിലയും തന്നെ ശരിയാക്കി എടുക്കണേ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് വാ തുടങ്ങിക്കോ ദേ കുമാരേട്ടൻ തിരിച്ചു വന്നു ഇത്ര വേഗോ പേടിത്തൊണ്ടന പോലീസിന്റെ നഴല് കണ്ടപ്പോ പേടിച്ച് ഓടി പോന്നതോ വാലുവർന്നോട് മായല്ലേ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു മായ ഇപ്പൊ വല്ലാത്തൊരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു സഹായിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് ആ ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മായയുടെ ഏട്ടനാ ഞാൻ വിഷ്ണു വെള്ളം വയ്ക്കണ്ട സഹായിക്കാൻ വരുമ്പോ പേടിക്കാ വേണ്ടത് മായയുടെ പേർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്വത്തുക്കൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ എന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ മായ കിട്ടും മറിച്ച് മായക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവി
ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ തർക്കം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടണോ അതോ മായയ്ക്ക് കിട്ടണോ എന്ന് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിറങ്ങിപ്പോയ ഇളയച്ചന്റെ മകളല്ലേ മായ അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്കല്ലേ എല്ലാം കിട്ടേണ്ടത് മായ ഞാൻ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കാം
വീട്ടിലുള്ള പോലീസുകാർ മുഴുവനുണ്ടല്ലോ ഇവന്മാർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ഇനി അവനെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അടയ്ക്ക ഹലോ ബി ജി ത്രീ ഫൈവ് നയൻ ഓവർ സാർ സാർ ഓക്കെ സാർ സമാ ഗെറ്റ് റെഡി അവൻ കഴക്കൂട്ടം കടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അവനെ ഹലോ ബി സി ത്രീ ഫൈവ് നയൻ ഓവർ സാർ അവൻ അപകട കാര്യാണ് അവന്റെ കയ്യിൽ ബോംബുണ്ട് അവനത് കടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി നന്നായി എടുക്കാൻ വേറെ ഗോഡ് ആക്രമണം അവൻ ആക്രമിക്കാൻ നോക്കണം ഓക്കെ സാർ ഓക്കിലും പോലീസ് ഹലോ കുഴപ്പമില്ല സാർ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അത് ബോംബല്ല ഒരു ചിക്കന്റെ കാലായിരുന്നു വായി നോക്കി ബോംബും കോഴിക്കാലും തിരിച്ചറിയാത്ത നീക്ക ഏത് കോ പോലീസടാ ഓവർ ഈ കുമാരനെ പിടിക്കാൻ നിനക്കൊന്നും പറ്റില്ലടാ പുല്ലികളെ വളയം പിടിക്കുന്ന കുമാരനേടാ നിന്റെയൊന്നും ഒരു അഭ്യാസം എന്നോട് വേണ്ട അതെ കെ എൽ സെവൻ സീറോ സീറോ സെവൻ തന്നെ ആ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടോ വിടരുത് ഓവർ സാറായിരുന്നോ സാറൊന്നും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ കണ്ടില്ലേ സാറായ ഞങ്ങളുടെ ഒരേ കഷ്ടപ്പാട് ഞങ്ങൾ ആ ക്രിമിനലിനെ കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില അവന് ഈ ചിറ്റിയിൽ കാറുമായി കറങ്ങി നടക്കുന്ന വിവരം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അറി മേടിക്കണ്ട ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പുറകെ നടക്കുന്നവനെ ഞങ്ങൾ പൊക്കി തരാം എന്നാ അറി എന്നാട്ടെ ആ പോട്ടെ ഇതാണ് പാണന്മല അടിവാരത്തിലായി ഈ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഇടുങ്ങിയ പാതയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ അവന്റെ നീക്കം എസ് ഐ ചെറിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇരുപത് പേരടങ്ങിയ സംഘം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അവന്റെ പുറകിലുള്ളൂ ചിരുതൻമേട് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് സർ എന്നാ ഈ വഴി നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ എക്സാക്ട്ലി ഈ വഴിയിലൂടെ വേണം നമ്മൾ നീങ്ങാൻ
ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഇവിടുന്ന് അവൻ ഈ മൺട്രോളിലേക്ക് കയറിയാൽ ദാ ഈ പോയിന്റിലെത്തും ഒരു മൈതാനം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഇതിന് ചുറ്റും പാറമടയാണ് വർഷങ്ങളായി പൂജയൊന്നും നടക്കാത്ത ഒരു പഴയ പരശുരാമ ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് ദൈൻ ഈ പോയിന്റിൽ അവനെ എത്തിക്കണം അതാകണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സർ ഒരു ഡൗട്ട് കമോൺ ഈ പാറമടയ്ക്കിടയിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ അവനോട് രക്ഷപ്പെട്ടൂടെ നോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇതിനപ്പുറം അഗാധമായ കൊക്കയാണ് എസ്റ്റേറ്റിലൂടെ വന്ന് ചിരുത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം മുഴുവനെ കവർ ചെയ്യാം ഓവർ തീർന്നുപോയി ഞാൻ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളും കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരേ നമ്പറിലുള്ള രണ്ട് കാറുകളാണ് ഈ കുഴപ്പങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴാ ബോധ്യായത് ഈ കാറല്ല ആ കാറൊന്നും ആ കാറല്ല ഈ കാറൊന്നും രണ്ടും വെവ്വേറെ കാറാണെന്നും മതി കാര്യത് ഒന്ന് നിർത്തണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമ്പതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രേമിക്കാനും കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ മാത്രം കാറാണ് ജയ് ഹിന്ദ് ഓക്കെ മുമ്പിലോട്ട് കേറേ 